Hello, welcome to Teaching and Learning with MTV today. Xin chào tất cả các em. Dạy và học cùng NTV rất vui khi để được tiếp tục đồng hành cùng với các em vào lúc 17 giờ hàng ngày trên kênh NTV, app NTV Go và kênh YouTube Nghệ An TV. Và trong chương trình ngày hôm nay thì cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Thúy, giáo viên trường Trung học cơ sở Lê Mao thành phố Vinh sẽ trực tiếp giảng bài các em tiếng Anh 9 Unit Time Tourism. Xin chào và cảm ơn cô đã đồng hành cùng với chương trình dạy và học cùng NTV ạ. Xin chào em xin thương hàng. Uh, hi guys, I'm very happy to be here with you today. Xin chào tất cả các em. Cô rất vui được đồng hành với các em trong tiết học ngày hôm nay. Và ngay lúc này đây thì nếu có những cái thắc mắc về bài học cũng như là mong muốn được cô giải đáp những cái yêu cầu các em thì các em có thể trực tiếp đặt câu hỏi với cô giáo gọi về số điện thoại hotline 084 993 8777 gửi câu hỏi qua fanpage dạy và học cùng nơi TV hoặc qua kênh youtube Nghệ An TV và các em có thể có một món quà ở đây không ạ ở phần cuối chương trình thì cô giáo sẽ đặt câu hỏi với các em và hãy nhanh tay uh, trả lời uh, câu hỏi của cô giáo nhé những bạn nào mà trả lời nhanh nhất và đúng nhất với đáp án của chương trình thì các em sẽ nhận được một phần quà hết sức thú vị ạ còn ngay bây giờ thì xin mời cô sẽ cùng bắt đầu bài dạy cùng với các em xin cảm ơn em À, xin chào tất cả các em Hôm nay cô sẽ lên lớp với các em bài 8 Chủ đề du lịch And now do you want to travel around Vietnam with me? Now look at the screen please Chúng ta hãy cùng nhau du lịch qua màn ảnh nhỏ một chút nhé The best places of Vietnam to visit, in my opinion. Đây là những địa điểm thấp dẫn nhất mà cô nghĩ rằng ở Việt Nam chúng ta nên đến thăm. And I want you to look at the word the here. Cô muốn các em hãy nhìn vào từ the ở đây. In English, it is a an article. And I want you to tell me how many articles are there in English. Vậy các em có nhớ trong tiếng Anh có bao nhiêu màu từ không nào? Đúng rồi, chúng ta đã học ba màu từ trong tiếng Anh đó là the, a và an. Như vậy, trong buổi học hôm nay, cô và các em vừa ôn tập cách dùng của các màu từ cũng như tìm hiểu thêm một số cách dùng khác của các màu từ. And now, look at a or an. First, màu từ a, an hay còn gọi là màu từ không xác định. Chúng ta đã biết nó là hai màu từ rất là phổ biến. Bên cạnh đó, ta có màu từ the. Và hôm nay chúng ta sẽ còn tìm hiểu thêm lúc nào thì không dùng màu từ trong tiếng Anh. Are you ready? Ok. Open the book at page 22 and 23. Nào bây giờ mời các em hãy mở sách trang 22, 23. Màu từ ơ trong tiếng Anh. Nó dùng trước những danh từ đếm được số ít. For example, a tour, a book. Màu từ ân trong tiếng Anh cũng dùng trước những danh từ đếm được số ít. For example, an eye, an old city. Now look at this. Vậy hai màu từ ơ và ân đều dùng trước các danh từ đếm được số ít. Vậy chúng dùng khác nhau như thế nào các em còn nhớ nữa không? Ok, look at this. Màu từ ơ sẽ đứng trước những từ được phát âm bắt đầu bằng phủ âm. For example, a country... A trip. Còn ở đây cô gạch chân từ university là vì thế nào các em nhớ không? Vì từ university nó được phát âm bắt đầu bằng U. Và a one way ticket, một chiếc vé một chiều thì các em cũng nhớ từ one sẽ được phát âm bắt đầu bằng phủ âm. How about an? Màu từ an sẽ dùng trước những từ được phát âm bắt đầu bằng nguyên âm. For example, an airport, một cái sân bay. An Englishman, một người đàn ông nước Anh. An hour, tại sao đây à, bắt từ này bắt đầu bằng chữ H mà lại ta lại dùng ấn các em nhớ nữa không? Là bởi vì chữ H này là silent sound, âm câm. Cho nên từ này được phát âm bắt đầu bằng hour. Thành ra ta phải dùng là an hour. Ok, như vậy cô vừa nhắc lại với các em một kiến thức cơ bản liên quan đến hai màu từ ơ, uh, ẩn. So how many uses are there today? Vậy hôm nay ta sẽ tìm hiểu thêm cách dùng của màu từ ơ uh, ăn nào nữa. Now look at this. Ơ uh, or ăn is the used 
to talk about something that the listener or the reader doesn't know about that. Màu từ ơ ân được dùng khi mà người nghe hoặc người đọc chưa biết đến thông tin về danh từ đó trước đó. Look at the example. K2 is a peak in the Himalayas. K2 là một đỉnh núi trong dãy Himalaya. Trước khi nghe đến câu này thì các em có thể biết trong dãy Himalaya có rất là nhiều đỉnh núi nhưng K2 thì các em chưa nghe đến đúng không nào? Look at another example. Yeah. There used to be a temple in my village. Đã từng có một ngôi đền ở làng của cô đấy. Các em đã biết chưa? Chưa đúng không nào? Cho nên lần đầu tiên nghe thấy đến thì các em sẽ biết dùng màu từ ơ trước danh từ đó. Now look at another example. My parents likes to visit an ancient city in Vietnam. Bạn có thư của cô rất là muốn đến thăm một thành phố cổ ở nước Việt Nam. Các em hẳn không biết cô có bản quá thư và cũng không biết bản này muốn tham gì đúng không nào? Như vậy, lần đầu tiên nghe đến thông tin này, chúng ta dùng màu từ ơ hoặc ẩn. Và trong từ của cô, nó bắt đầu bằng nguyên âm, cho nên cô dùng màu từ ẩn. Ok. Now, another example, another use. Cách dùng thứ hai. Ơ or ẩn is used to describe what something or someone is. Màu từ ơ hoặc ẩn được dùng để miêu tả cái gì đó hoặc ai đó. Now look at the example. ABS is an unreliable travel agency. ABS là một cái dịch vụ du lịch không đáng tin cậy lắm. Khi nhắc đến ABS, ta hẳn không biết đó là dịch vụ gì, là tổ chức nào. Nhưng khi đọc cái này, chúng ta hiểu thêm. Ok. Now another example. My mother is a teacher. Mẹ tôi là một giáo viên. Thì đây là câu miêu tả nghề nghiệp của mẹ của cô. Và khi miêu tả đến nghề nghiệp của bất cứ một người nào đó, các em cũng dùng màu từ trước danh từ chỉ nghề nghiệp. For example, I am a teacher. Another example. This is an online program. Đây là một chương trình trực tuyến và câu này sẽ miêu tả bản chất của chương trình này, đúng không nào? Alright. Và đây là hai cách dùng của màu từ ơ, uh, ân mà cô muốn giới thiệu với các em trong buổi học ngày hôm nay. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cách dùng của màu từ giờ Trước hết, màu từ giờ các em đã học ở lớp 8 và một số bài của lớp 9 rồi Vậy các em còn nhớ nó có hai cách phát âm khác nhau không nào? Cách phát âm thứ nhất, nó được phát âm là giờ Khi nó đứng trước những từ bắt đầu bằng các phủ âm For example, the tourist Từ tourist khách du lịch bắt đầu bằng phủ âm the Or the capital Thủ đô, từ này sẽ được bắt đầu bằng phù âm cờ. Và cách phát âm thứ hai của nó là gì? Nó sẽ được phát âm trước những từ bắt đầu với các nguyên âm. For example, the island, hòn đảo, được bắt đầu bằng nguyên âm I. Or the economy, nền kinh tế, được bắt đầu bằng nguyên âm I. Ok, vậy trên đây cô vừa nhắc lại với các em cách phát âm của màu từ giờ. So how about their uses? Vậy những cách sử dụng của nó là như thế nào? Bài hôm nay cô và các em sẽ tìm hiểu bốn cách sử dụng của màu từ giờ nhé. The first one. The is the used when the listener or reader knows what the speaker or writer is talking about. Màu từ giờ được dùng khi người nghe hoặc người đọc biết người nói hoặc người viết đang nói đến vấn đề gì. For example. Give me the money. Hãy đưa tôi số tiền đó nào. Số tiền đó chính là số tiền trước đó người kia mượn hoặc được nhờ khi người đó giữ chẳng hạn. Thì bây giờ người nói nói ra thì người nghe sẽ hiểu đó là số tiền nào. Or, the trip has been cancelled. Chuyến đi đã bị hủy rồi vì Covid-19 rồi. Khi nói đến the trip, người nghe và người nói đã biết đó là chuyến đi nào và tại sao nó bị hủy. Okay. okay. Now, another example. When the speaker specifies what or who they are talking about. Màu từ giờ còn được dùng khi người nói muốn nói rõ ràng ra họ đang nói đến ai hoặc nói đến cái gì. Look at the example here. Where are the tickets I gave you yesterday? Những tấm vé mà mình đưa cho bạn hôm qua đâu rồi? Như vậy, khi nói đến tấm vé, người này nói rõ thêm tấm vé đã đưa cho bạn ngày hôm qua. Chứ không phải là tấm vé mới mua ở đây. Đó. Another example. This is the name of the hotel that I've booked. 
đây là tên của khách sạn mà tôi đã đặt đấy. Người này muốn chỉ rõ ra người này đã đặt một cái khách sạn và khách sạn đó có tên là như thế này. Nói rõ để người nghe biết họ đang nói đến đối tượng nào. Đó, đây là cách dùng thứ hai. And now the next use. Cách dùng thứ ba nào. The is the used with things that are only ones around us or that are unique. Màu từ giờ còn được dùng khi chúng ta muốn nói đến những thứ xung quanh chúng ta mà rất là tồn tại duy nhất hoặc những thứ độc đáo khác biệt. For example, Neil Armstrong landed on the moon in 1969. Neil Armstrong đã đặt chân lên mặt trăng vào năm 1969. Thì đối tượng the moon, mặt trăng, là tồn tại duy nhất trong vũ trụ này xung quanh chúng ta, đúng không nào? Another example, I wish I could travel around the world. Mình ước gì mình có thể du lịch vòng quanh thế giới nhỉ? Thì thế giới the world luôn dùng ở với màu từ giờ vì nó tồn tại duy nhất. Ok. Now the next use. Cách dùng thứ tư. The is the used when we refer to the world around us or things that we all know about. Chúng ta dùng màu từ giờ để nói về thế giới quanh mình hoặc những thứ mà tất cả chúng ta đều đã biết nó là gì rồi. For example, We had a sightseeing tour around the city. Chúng tôi đã đi ngắm cảnh vòng quanh thành phố rồi đấy. Thì khi nói ra câu này, người nghe hẳn phải biết thành phố này là thành phố nào. Hai người đang ở cùng thành phố đó chẳng hạn. Đấy. Another example. The air is fresh in the countryside. Không khí ở miền quê thì rất là trong lành. Vậy không khí ở đây ta nói đến những uh, thứ xung quanh chúng ta. Còn the countryside, miền quê, thì người nghe và người nói đều hiểu. Đó là những thứ gì rồi? Understand? Các em hiểu hết cả chưa nào? Thì trên đây là bốn cách dùng của màu từ giờ mà cô muốn giới thiệu thêm với các em ngày hôm nay. And here, I want you to look at another part. Vậy, khi nào thì ta không dùng màu từ các em? Zero article. Không dùng màu từ hay còn gọi là màu từ rỗng. Trong tiếng Anh có nhiều khi chúng ta dùng màu từ ơ, ân, giờ. Nhưng cũng có nhiều khi chúng ta không dùng màu từ. Vậy, những trường hợp sau đây, các em chú ý cho cô nào. Zero article is used with plural or uncountable nouns when we are talking about things in general. Chúng ta không dùng màu từ gì cả với những danh từ số nhiều này. Danh từ không đếm được này. Và khi chúng ta nói về những thứ chung chung không rõ ràng thì chúng ta không dùng màu từ các em ạ. For example, passwords protect our personal information. Mật khẩu bảo vệ cho thông tin của chúng ta. Khi nói đến câu này, passwords, danh từ số nhiều, và nó không nói đến cụ thể là loại mật khẩu nào, mật khẩu gì. Hoặc information, thông tin, ta cũng không biết nó là thông tin về cái gì, về ai, về lĩnh vực nào. Khi nói chung, chúng ta không dùng màu từ trước những từ này. Another example for you. Experience is important for tour guides. Kinh nghiệm là rất quan trọng cho các hướng dẫn viên. Experience, kinh nghiệm, không nói rõ là kinh nghiệm à, dẫn khách đi tham quan vùng biển nào, vùng rừng nào, hoặc guides là người hướng dẫn viên du lịch nhưng không nói rõ người đó làm việc như thế nào hoặc lĩnh vực gì. Thành ra khi dùng danh từ nói chung ta không dùng màu từ cho nó. Ok. Now, another one. Zero article is used with meals, months, days, At special times of the year, chúng ta không dùng màu từ với tên của các bữa ăn này, tên của các tháng trong năm này, tên của các thứ trong một tuần này, hoặc những thời điểm đặc biệt trong một năm. For example, what did you have for breakfast during that trip? Trong chuyến đi đó, bạn đã ăn gì cho bữa sáng thế? Thì breakfast, bữa sáng này, cũng như lunch, bữa trưa hoặc dinner, bữa tối, các em không dùng màu từ trước các danh từ chỉ bữa ăn. Or, I visit my grandparents on New Year's Day. Tôi thăm ông bà tôi vào dịp năm mới đấy. New Year's Day là thời điểm đặc biệt trong năm. It is like Christmas or Easter. Nó cũng như là lễ Giáng sinh hay là lễ Phục sinh hay là rằm trung thu của các em vậy. Ok, đây là hai cách dùng và chúng ta tìm hiểu sang cách dùng tiếp theo. Zero article is used with most names of people places, most countries, states or cities. 
không dùng màu từ với hầu hết tên của con người. Các địa danh, hầu hết tên của các quốc gia, các bang hoặc các thành phố. For example, Đà Lạt is in Lâm Đồng Province. Đà Lạt thì ở tỉnh Lâm Đồng. Chúng ta có hai danh từ Đà Lạt là tên một thành phố. Here. And Lâm Đồng Province, tên một tỉnh thành. Ta không dùng màu từ trước danh từ. Another example here. It's a pity that I can't meet Jim now. Thật tiếc giờ này tôi không gặp Jim được. Jim, tên riêng của một người. Ta không dùng màu từ ở đây. Okay. And the next use. Zero article is a youth with geographical areas, lakes, mountains and islands. Không dùng màu từ với các vị trí địa lý, các hướng, tên của các con hồ, tên các ngọn núi và tên các hòn đảo. For example, we visited Lake Victoria is in East Africa. Chúng tôi đã đến thăm hồ Victoria, nó ở phía đông của châu Phi đấy. Như vậy, tên của con hồ Victoria Trước đây chúng ta không dùng màu từ. Phía đông của châu Phi, chúng ta không dùng màu từ với vị trí địa lý này. Ok. Now, the next. Phú Quốc Island is a well-known destination in our country. Đảo Phú Quốc là một điểm đến nổi tiếng ở đất nước chúng tôi. Vậy khi nói đến hòn đảo, riêng biệt như thế này, chúng ta không dùng màu từ. Phú Quốc Island. Ok. Như vậy, trên đây là bốn cách mà chúng ta dùng màu từ rỗng hay là không dùng màu từ với các danh từ. And here, I want you to look at this. Look out. Hãy chú ý nào. We use the with the names of the few countries. Bên cạnh các cách dùng ở trên, các em cực kỳ chú ý. Mạo từ giờ còn dùng với tên của một số ít các quốc gia. The UK, Vương quốc Anh, or the United Kingdom, hay còn gọi là Vương quốc Liên hiệp Anh. The USA, này ta rất là quen đúng các em, đó chính là Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, ta còn gọi tắt là nước Mỹ. The Netherlands, vương quốc Hà Lan. The Philippines, nước Philippines. Với bốn quốc gia này, các em luôn dùng màu từ giờ với chúng. Ngoài ra, chúng ta còn dùng màu từ giờ với các quần đảo, island groups, mountain ranges, các dãy núi dài, oceans, các đại dương, and rivers, những con sông dài. For example, the Thames. Sông thêm chảy qua thủ đô London của nước Anh này. The Pacific, biển Thái Bình Dương. The Amazon, sông Amazon rất là dài. And the Danube, sông Danube, sông dài thứ hai của châu Âu. Ok. And look at the example here. We live in Vietnam, but Mariam lives in the USA. Chúng tôi sống ở Việt Nam, nhưng bạn Mariam của tôi lại sống ở nước Mỹ. Ở đây cũng có hai quốc gia, Việt Nam và Mỹ. Và... Các em để ý, nước Mỹ dùng màu từ giờ như trong phần chủ ý ở đây. Okay. Còn nước Việt Nam chúng ta bình thường chúng ta không dùng màu từ. The next example. People speak English in the Philippines. Mọi người nói tiếng Anh ở nước Philippines. Nước Philippines gồm nhiều hòn đảo ghép lại thành một quốc gia và nó được dùng màu từ giờ. The next one. The Thames runs through London. Sông thêm chảy qua London, thủ đô của nước Anh. And the last example, the Trường Sa Islands belong to Khánh Hòa Province. Quần đảo Trường Sa trực thuộc tỉnh Khánh Hòa. Ta có quần đảo. Tương tự với Trường Sa Islands, ta có the Hoàng Sa Islands. Quần đảo Hoàng Sa cũng vậy. Đây là các quần đảo thì chúng ta dùng màu từ giờ. Như vậy, cô vừa minh họa cho các em cách dùng của màu từ giờ trong phần lưu ý này. Các em chú ý ghi chép để ghi nhớ lâu hơn nhé. Okay, and now, do you want to travel to a country in the Caribbean region? Bây giờ các em có muốn du lịch với cô một chút đến một đất nước ở vùng biển Caribe không nào? Yeah. It is a Santo Domingo, its capital. And it is a its flag, national flag. How about this one? It is a the Dominican Republic. Chúng ta sẽ đến nước Cộng hòa Dominica. Và các em chú ý, ở vùng biển Caribe còn có một quốc gia nữa tên là Dominica. Nhưng không phải là Cộng hòa Dominica đâu nhé. And now we are going to do an exercise together relating to Dominican Republic. Yeah. Bây giờ chúng ta sẽ thực hành làm một bài tập liên quan đến nước Cộng hòa Dominica. Here. Complete the text with a 
Ấn The or Zero Article. Các em hãy điền vào các chỗ trống này với màu từ ơ, ân, giờ hoặc không có màu từ. Khi không dùng màu từ nào, các em viết tập rỗng. Ok. And, uh, you can do this together, but now we are going to do it together here, right now. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm ngay trên cái phần bài tập này nhé. The Dominican Republic is country on the island of Hispaniola. Cộng hòa Dominican là một quốc gia nằm trên hòn đảo Hispaniola. Vậy đây chính là câu miêu tả quốc gia này. Và khi nãy chúng ta vừa nhắc đến khi miêu tả ai đó hoặc cái gì đó ta dùng màu từ gì các em? Chính là ờ hoặc ân đúng không nào? Và trong câu này ta có country bắt đầu bằng phù âm thì để ta dùng à, là ờ. Ok. So next one. In Caribbean region. Ở vùng biển Caribe. Khi nói đến Caribe thì các em học địa lý rồi, các em đã có kiến thức về nó rồi. Cho nên cả cô và các em đã biết nó là vùng nào. Cho nên nó hoàn toàn xác định và ta dùng màu từ là the. Ok. It is the second largest Caribbean nation after Cuba. Nó là đất nước rộng lớn thứ hai vùng Caribe chỉ sau nước Cuba. Vậy ở đây ta thấy có số thứ tư second. Cái này chúng ta đã học ở phần ngữ pháp trước và các em biết trước số thứ tư ta luôn dùng màu từ giờ. Alright. With nearly 10 million people, 1 million of whom live in. À, với gần 10 triệu người và 1 triệu người thì sống ở thủ đô Santo Domingo. Chính là hình ảnh hồi nãy chúng ta vừa du lịch đến phải không nào? Vậy thủ đô của một quốc gia là tồn tại duy nhất đối với quốc gia đó và thứ tồn tại duy nhất ta dùng màu từ gì các em? Chính là the, alright. Second largest city is Santiago. Thành phố lớn thứ hai của nước này là Santiago. Ta tiếp tục gặp một tình huống là từ chỉ thứ từ second. Như vậy, nó giống như câu này. Và ta dùng màu từ the. The second largest city is Santiago. Tên của một thành phố bình thường ta có dùng màu từ không các em? No, so nothing here. The geography of country is varied. Địa lý của đất nước này rất là phong phú. Và khi nói đến thành phố này, đã đất nước này, chúng ta thấy đất nước này đã biết vì ta nhắc, nhắc đến ở đây rồi. Phải không nào? Thành ra chỗ này là hoàn toàn xác định. Và vì vậy, màu từ ở số 7 sẽ là The. Ok. And ranges from semi-desert plains to large forests of tropical rainforest. Và trải dài từ những cái đồng cỏ mênh mông bát ngát cho đến những thung lũng trù phú. Thì ở đây ta thấy những đồng cỏ mênh mông này, những thung lũng trù phú này, các danh từ số nhiều và nói chung không nói rõ ràng nó là đồng cỏ gì hoặc là những uh, uh, thung lũng có cái gì cả. Cho nên khi nói chung ta có dùng màu từ gì không các em? Nothing. Alright, so zero here and zero here too. Number 10. Economy depends largely on agriculture. Kinh tế của nước này phụ thuộc rất nhiều vào nông nghiệp. Khi nói đến kinh tế của một quốc gia, ta đã biết đó là đối tượng gì, phải không nào? Cho nên màu từ xác định với economy. Và khi phát âm, các em chú ý nó được bắt đầu bằng y, cho nên ta dùng màu từ the. Đọc thành gì? The economy depends largely on agriculture. Nên nông nghiệp ở đây là được nói chung và là danh từ không đếm được thành là ta không dùng màu từ gì ở đây cả. Okay. With sugar as main crops với đường là uh, vụ chính của đất nước này thì đường ở đây là danh từ chung và không đếm được ta không dùng màu từ. The main crops ta có những vụ mua chính với từ main này dùng đã được xác định vụ mua chính của đất nước này là the main crop. Tourism is important industry. Ngành du lịch là ngành công nghiệp quan trọng của nước này. Vậy cái này chính là miêu tả ngành du lịch của đất nước này. Cho nên màu từ khi miêu tả ai, cái gì như thế nào, ta dùng ơ hoặc ân. Và với important là nguyên âm, ta dùng màu từ ân. Ok. So we have done these exercises together. Vậy chúng ta đã vừa làm bài tập này cùng với nhau rồi. Vậy bây giờ các em có muốn là cùng đi du lịch một vòng quanh thế giới với cô không? Okay, now look at the screen. 
Khi các em đi du lịch, hãy đọc to tên của các điểm mà chúng ta đến nhé. The first one, Lake Baikal. Here, the Thames. And here, the Statue of Liberty, right? Here, oh, Hà Long Bay, Bình Hà Long của chúng ta này. And the Amazon River. How about this one? Lake Geneva. And here, it's in Quảng Bình, Sơn Đông Cave. How about this one? It is a Angkor Wat in Cambodia. And here, it's in China, can you guess? Nó ở Trung Quốc này, các em có biết là gì không? It is a The Forbidden City, từ cầm thành ở Trung Quốc. Ok, và bây giờ nhiệm vụ của chúng ta sẽ là dùng những cái địa danh này trả lời cho các câu hỏi có liên quan. Now open the book. At page 23, and answer it with me. Here, exercise number 2A. Ask and answer the question 2 from the list. Chúng ta có các địa danh là đều là những điểm tham quan du lịch. Và các em hãy trả lời các câu hỏi sau đây. Dùng các địa danh này. We have a six questions. We have a six questions. Now look at question number one. Which one is an imperial palace? Địa danh nào chính là một cung điển hoàng gia? Is it easy to you? Nó dễ với các em đúng không nào? It is a, the forbidden city. Chính là tử cấm thành của Trung Quốc. Ok. Number two. Which river runs through London? Vậy con sông nào chảy qua London nào? Trong bài giảng cô có nhắc đến rồi đấy. It is a, it is a, the Thames. Right? Ok. Number three. Which one is the deepest lake in the world? Vậy, cái hồ nào là hồ sâu nhất trên thế giới? Các em biết chưa? Yeah, some of you know. Vậy, con hồ sâu nhất trên thế giới chính là hồ Baikal. Yeah. Number four. Which one is considered one of the new seven wonders of nature? Vậy, kỳ quan nào trên thế giới vừa được xem là một trong bảy kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới đấy? It is in Vietnam. Yes, you know, that is a... Hạ Long Bay, right? Okay. Number five. Which one is the largest cave in the world? Vậy, cái hang đồng nào là hang đồng rộng lớn nhất trên thế giới nào? You know it. Các em biết được cái hang đồng này rồi đúng không? It is the Sơn Đòn Cave in Quảng Bình Province. And number six. Which one is a tourist attraction in New York? Vậy, điểm tham quan du lịch nổi tiếng nào ở New York trong số những địa danh này đấy? Yes, it is a, the Statue of Liberty. Nó chính là tượng nữ thần tự do. Alright, đây chính là uh, các câu trả lời cho bài tập số 2A mà ở nhà các em có thể tự mình làm lại nhé. Ở bài tập tiếp theo trong sách giáo khoa hướng dẫn là em hãy chọn một địa danh du lịch sau đó thể hiện sự hiểu biết của mình liên quan đến địa danh đó giới thiệu với mọi người biết. Và cũng muốn các em hãy luyện tập bài này ở nhà Tuy nhiên ở đây cô đã chuẩn bị một phần giới thiệu mà em có thể là à, học tập và làm theo nhé. Now look at this. Ok, that is a video clip about Hội An in Quảng Nam, right? Đây là một cái clip ngắn giới thiệu về à, phố cổ Hội An của một bản sống tại Hội An. Và bạn có thể à, nhìn vào cái clip này học cách giới thiệu về một địa danh du lịch trong khả năng của mình nhé. Bài tập số 3A, 3B, các em từ luyện ở nhà và có thời gian cô sẽ kiểm tra cho các em. Now look at the next exercise. 
exercise number 4A, page 23. Mời các em hãy nhìn vào bài tập trang 23, bài tập số 4. We are going to make full sentences from the words and phrases given, adding articles if needed, then mark them as true or false. Nhiệm vụ của chúng ta là gì các em nào? Chúng ta phải viết thành câu hoàn chỉnh, dùng những từ gợi ý cho sẵn ở đây. Sau đó, thêm các màu từ khi cần. Và cuối cùng có câu hoàn chỉnh. Chúng ta phải kiểm tra xem câu đó chứa thông tin đúng hay là sai trên thực tế. Ok, look at sentence number one please. Original name of Hanoi, Phú Xuân. Tên gốc của Hà Nội là Phú Xuân. So, what is the correct answer to this one? Here, look at this. The original name of Hà Nội was Phú Xuân. Tên trước đây của Hà Nội là Phú Xuân. That is a, a sentence with the. Tên gốc của Hà Nội ta có màu từ. Còn Hà Nội là danh từ chỉ thành phố, chúng ta không dùng màu từ. Phú Xuân cũng chỉ tên riêng, chúng ta không dùng màu từ. Vậy, either this sentence true or false? Thông tin này theo các em là đúng hay sai nào? Yes, that is a false. Thông tin này là sai là vì Phú Xuân là một địa danh ở thành phố Huế các em nhé. Number 2. Most famous Egyptian pyramids found Giza, Cairo. Những kim tử tháp của Ai Cập nổi tiếng nhất được tìm thấy ở Giza, ở Cairo. Vậy trong câu này, đáp án khi được hoàn thành câu sẽ là gì? Các em thêm màu từ vào những chỗ nào nào? Chắc chắn so sánh nhất này, chúng ta dùng màu từ giờ, đúng chưa nào? Còn tên riêng ở đây, ta không dùng màu từ giờ, phải không? So, the answer is The most famous Egyptian pyramids are found at Giza in Cairo. So, either this sentence true or false? Vậy câu này theo các em là đúng hay sai nào? Yes, that's true. Thông tin này hoàn toàn chính xác vì những kim tự tháp nổi tiếng nhất đều ở Cairo này. Ok. Number 3. There are city called Kiev in America. Có một thành phố tên gọi là Kiev ở nước Mỹ. À, có một thành phố có tên gọi là Kiev. Theo cô được biết, nó không phải ở nước Mỹ. Mà nó ở đâu các em biết không? Nó chính là ở nước Ukraine, gần nước Nga đấy. So this sentence is There is a city called Kiev in America. That is a false. Câu này hoàn toàn sai. Ok. Number 4. Mỹ Sơn set up ruins from ancient Cham Empire, UNESCO World Heritage Site. Mỹ Sơn, những tàn dư của đế chế Cham cổ đã được công nhận bởi UNESCO là di sản thế giới. Vậy câu này các em hoàn thành như thế nào nào? Chúng ta cần thêm những từ gì? Mỹ Sơn set up ruins là những tàn dư lần đầu ta nghe nhắc đến và ta miêu tả nó chính là a set of ruins from the ancient Cham Empire ancient là đã à, cổ rồi đế chế Cham cổ bây giờ không còn nữa nhưng mà tàn dư của nó vẫn còn cho nên ta đã biết nó là gì ok a UNESCO ở đây ta có màu từ a trước UNESCO là vì nó được phiên âm là U và ta đọc ra là UNESCO ok Number 5. Tiếng Anh là ngôn ngữ thứ nhất được nói ở nhiều quốc gia phía ngoài Vương quốc Anh. And this sentence we have to add the here. English is the first language in many countries around or outside the United Kingdom. Here. English is the first language in many countries outside the United Kingdom. Tiếng Anh là ngôn ngữ đầu tiên ở nhiều quốc gia phía ngoài nước Anh, Vương quốc Anh. Vậy Ta thấy có số thứ tự first, cho nên màu từ giờ đã được thêm vào đây. Và Vương quốc Anh ta dùng màu từ giờ. That's right. Chính xác thông tin này trong phần lưu ý mà hồi nãy cô và các em đã nói rồi. Như vậy, chúng ta đã giải quyết xong bài tập số 4 cùng với nhau. Tuy nhiên câu cuối cùng này, trong bài này, theo các em thông tin này đúng hay sai? True or false? That's true, right? Ok. Right? Như vậy, các bài tập ở sách giáo khoa cô đã hướng dẫn và cùng nhẹ các em giải quyết xong. Ở phần tiếp theo, cô muốn các em về nhà làm một bài tập nhỏ như sau. Các em hãy hoàn thành bảng sau đây với các cách dùng của mạo từ a, an, the, or zero article. Với à, vốn hiểu biết của các em và ngoài ra em có thể tìm hiểu thêm ở các sách ngữ pháp để biết thêm nhiều cách dùng khác của mạo từ. Ok? And now, this is a 
quiz time Bây giờ đã đến câu hỏi để nhận quà rồi này Cô sẽ có một câu hỏi ngắn Bạn nào trả lời đúng nhất và nhanh nhất sẽ nhận được phần quà Ten ten This is the question What are new seven wonders of nature of the world? And you can find it quickly Ok Vâng, ngay lúc này đây thì các em có thể trả lời câu hỏi ở uh, bằng cách tương tác ở kênh YouTube Nghệ An TV và các em hãy cùng trả lời vào vào đó và trong lúc này trong lúc chờ đợi các bạn trả lời thì chúng ta sẽ cùng trả lời những cái câu hỏi của các bạn ạ. Vậy Có à. rất là nhiều câu hỏi của các bạn đã gửi về cho chương trình và vì thời lượng của chương trình không cho phép nên uh, Thu Hoàng sẽ chuyển những cái câu hỏi này và cô sẽ lựa chọn những câu hỏi phù hợp ạ. Vâng à. cô, mời cô Vậy. có thể ngồi xuống. Dạ. Um, bạn Phạm Hoàng Quân có hỏi khi nào thì đọc là giờ, khi nào thì đọc là gì thưa cô? À, cô xin phép trả lời câu hỏi này của em như sau Em có thể xem lại bài giảng Màu từ xác định giờ sẽ được phát âm là giờ Khi nó đứng trước những từ mà được phát âm bắt đầu bằng phủ âm Còn nó sẽ được phát âm là gì khi nó được bắt đầu với à, Khi nó đứng trước những từ bắt đầu bằng nguyên âm For example The man, the boy, the student But the evening, the apple Cô còn thấy có bản là Linh in delay Cô ơi, có một số tên riêng của màu từ giờ đằng trước, vậy cô có thể giải thích vì sao không? À, ý em nói là tên riêng của người, hay tên riêng của quốc gia, hay là tên riêng về thành phố. Tất cả đều có những cái trường hợp. Chẳng hạn như sau, à, có một hôm, à, bố em đi về nhà và em nói, bố ơi, hôm nay có một bác Nam gọi điện cho bố đấy. Thì em không biết bác Nam nó là thế nào. Thì trong tiếng Anh câu đó sẽ là, A Mr. Nam called you this morning. Một bác nam đã gọi điện cho bố đấy Thì vì là lần đầu em nghe tên bác ấy sinh ra Em không biết bác đó là bác nào Cho nên ta dùng màu từ không xác định với tên riêng này em nhé Có bàn Facebook là Châu Đẳng hỏi Có dùng cả ba màu từ vào một trường hợp nào đó không? Ý ép nói là màu từ ơ, ân, giờ và zero article Thì đã dùng màu từ ơ thì không dùng màu từ ân em nhé Cho nên câu này sẽ là không có bàn Facebook uh, Hoàng Nguyễn Duy Cô ơi, có thể dùng giờ để chữ từ chỉ thứ từ được không ạ? À? Từ chỉ thứ từ trong tiếng Anh Theo uh, ý em sẽ là The first, the second, the third, the last Phải không nào? Thứ nhất, thứ hai, thứ ba Thì các từ chỉ thứ từ trong tiếng Anh này Các em sẽ dùng màu từ giờ nhé à, Có một bàn Facebook Phương Mai Phạm Cô ơi Lúc nào dùng in summer, lúc nào dùng in the summer ạ? À? À, đối với câu hỏi này, cô trả lời cho em như sau. Trong tiếng Anh, bình thường in summer hoặc in the summer đều đúng cả em nhé. Gọi là optional, nghĩa là bạn dùng thế nào cũng được. Nhưng khi em nói đến một mùa hè đặc biệt nào đó, chẳng hạn bạn có nhớ mùa hè năm 2005 không? Thì em phải nói là do you remember the summer of the 2015? Như vậy, the summer of là em phải nói rõ ràng nó vì nó gắn với sự kiện nào đó. Đó. Thì đây là những câu hỏi mà các bạn đã gửi đến chương trình và cô vừa giải trình với các em. Vâng ạ, à, trong lúc này thì thời lượng vẫn đang có nên cô có thể tiếp tục à, trả lời những câu hỏi của các bạn đây ạ. À, có dạ. một vài câu hỏi. Đúng rồi, vâng ạ. À, có một bạn đã hỏi cô là tại sao không dùng màu từ trước tên các bữa ăn như là breakfast, lunch, dinner. Nhưng em vẫn gặp câu là I had a big breakfast today. Hôm nay tôi đã ăn một bữa sáng no nê với nhiều thứ. Hoặc... She often has a quick lunch. Cô ấy thường ăn trưa rất là nhanh. Thì các em chú ý, khi nói đến bữa ăn sáng, trưa, chiều, nói chung chúng ta không dùng màu từ. For example, I have breakfast at 30 Tôi ăn sáng lúc 6 giờ 30 Nhưng khi bữa ăn đó được miêu tả bằng tính từ, nghĩa là nó đã được nói miêu tả rõ thì ta dùng màu từ trước. Ví dụ, a big breakfast, a quick lunch, a light meal. Đó, thì các em dùng thêm màu từ trước, tính từ để miêu tả nó nhé. Và... Như vậy, uh, chương trình vẫn tiếp tục uh, nhận được các câu hỏi Và trong thời gian này, cô sẽ giải đáp uh, cái phần câu hỏi đố Để xem ai đã nhận được phần quà nhé Dạ ạ, xin mời cô ạ <cười> Trước khi vào phần câu hỏi đố đưa ra đáp án Thì cô phải chiếu phần bài tập về nhà trước kẻo mà các em quên vâng. Đúng ạ yeah. Phần bài tập về nhà cô hướng dẫn cho các em Các em sẽ giờ phần looking back của ngay bài 8 nhé Dạ yeah. At page uh, 28, ở trang 28 sách giáo khoa, các em sẽ làm bài tập liên quan đến phần ngữ pháp. Đó là bài tập số 4 và bài tập số 5. Here, exercise number 4. 
and exercise number 5. Ở bài tập số 4, cô hướng dẫn cách làm mỗi câu có các lỗi sai và liên quan đến màu tư. Em hãy tìm lỗi sai và sửa lại. For example number 1, cô làm một ví dụ hướng dẫn cho các em câu thứ nhất. Trong câu này, My aunt and uncle love sun. They stay in UK in summer and visit friends in Australia in winter. Cô chú tôi rất là thích mặt trời, họ sống ở nước Anh vào mùa hè và thăm bạn bè ở nước Úc vào mùa đông. Trong câu này ta thấy rõ ràng sai ở từ sun. Vì danh từ mặt trời tồn tại duy nhất ta phải dùng màu từ the sun. Như vậy đáp án phải là từ sun đổi thành the sun. Hoặc về đằng sau ta có in UK. Hồi nãy phần lưu ý cô đã nói phần này. Vương quốc Anh ta lưu dùng màu từ gì các em? Màu từ the. Cho nên sẽ sai ở UK và bạn sẽ đổi thành the UK. Ok. Đó chính là cách làm của bài tập số 4. Còn bài tập số 5, con hãy chiếu ở đây. Hãy viết câu thứ hai đồng nghĩa về câu thứ nhất với một ví dụ ở đây. Em về nhà sẽ tìm hiểu cách làm và làm vào vở nhé. Hôm sau chúng ta sẽ chữa bài cùng nhau. And here it is the key to the quiz. Đây là đáp án cho câu hỏi đố này. 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới theo bình chọn sẽ là Thứ nhất, đó là uh, rừng rầm và sông Amazon chảy qua nhiều quốc gia này. Thứ hai, Vịnh Hà Long của Việt Nam rất tự hào phải không nào? Thứ ba, đảo Jeju của Hàn Quốc. Thứ tư là thác nước Ewoju ở nước Argentina, Brazil. Thứ năm sẽ là khu bảo tồn quốc gia của nước Philippines. Thứ sáu, đảo Kimodo ở Indonesia. Và thứ bảy chính là cái núi Ban ở Nam Phi. Cái núi mà có cái đỉnh núi rất là băng. Người ta gọi là Table Mountain. Và đây chính là đáp án cho câu hỏi đố ngày hôm nay đấy. Vậy chương trình đã tìm ra được bạn nào trả lời nhanh nhất chưa nào để nhận qua? Lúc này đây thì có thương thầy có hai bạn có cái đáp án nhưng mà không biết là hình như là không phải đúng với đáp án của cô có thể kiểm tra giúp thầy. Ồ um. oh, có bàn hô trong chất Facebook hô trong chất có đáp án là đúng rồi đấy ạ. Bàn hô trong chất đúng rồi đúng không ạ? Vâng ạ. À, có một bàn nữa là à, tường thành của Trung Quốc mà chưa bị trừ không phải đây là các kỳ quan cổ đại. Vâng. Okay. Như vậy là bạn Hồ Trọng Chắt cũng là người đã trả lời nhanh và chính xác nhất đáp án của chương trình Như ạ. vậy món quà này sẽ thuộc về bạn Hồ Trọng Chắt, bạn hãy liên lạc đến chương trình để nhận nhé Vâng, à, bạn Hồ Trọng Chắt thân mến, bạn à, có thể liên lạc trực tiếp sau cái chương trình khi mà lên sóng Thì bạn có thể gọi về số hotline là 084 993 8777 Để chúng ta sẽ nhận một món quà từ cô rất là ý nghĩa <cười> Xin cảm ơn cô và xin mời cô sẽ ngồi xuống ạ à. Các em thân mến, à, như vậy thì ngày hôm nay thì cô giáo à, của chúng ta đã hướng dẫn cho các bạn một cái bài tập rất là thú vị Đó là tourism à, Rất là tiếc bởi vì là đây là đang là cái thời điểm dịch cho nên các bạn chúng ta sẽ không thể dịch chuyển để không thể đi du lịch à. được đúng không ạ Nhưng mà Thu Hoàng hy vọng rằng là cùng với những cái kiến thức của cô đã hướng dẫn cho các bạn ngay hôm nay thì uh, khi mà hết dịch thì chúng ta đã có được những cái địa điểm hết sức tuyệt vời để chúng ta Chính đi du lịch. À. Vâng và trước khi kết thúc chương trình thì không biết là cô có muốn chia sẻ điều gì với các bạn nữa không ạ? À, có một điều cô muốn nói với các bạn đó là à, mong các bạn hãy đọc lại bài học hôm nay, hoàn thành các bài tập và chúng ta sẽ còn gặp nhau trong những buổi học tiếp theo đấy nhé. Ừ, vâng. à, với bài tập về nha mà cô Ngọc Thúy đã hướng dẫn cho tất cả các bạn và các em thì các em có thể làm bài tập và các em có thể chụp màn hình và gửi vào fanpage của dạy vào cung nơi TV thì các cô có thể check và kiểm tra và để chữa cho các bạn để vâng chúng ta à. sẽ cùng bổ sung và cập nhật kiến thức. Và các em thân mến, một lần nữa chị Thu Hằng cũng xin được lưu ý với các em là những ngày này thì chúng ta các bạn và các em hãy nhớ là hạn chế đi ra ngoài đường này, rồi là nhớ rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, rồi là phải đeo khẩu trang khi đi ra nơi đông người các em nhé. Để chúng ta sẽ cùng với tất cả mọi người chúng ta quyết tâm đẩy lùi dịch Corona đúng không ạ? Cảm ơn cô và Ngọc Thủy rất là nhiều Và các bạn, các em thân mến, tới đây thì chương trình Dạy vào Cùng Đời TV của Đài Phát Thanh Truyền hình Nghệ An cũng xin được kết thúc Và các em hãy đừng quên đồng hành cùng với chương trình vào 17 giờ hàng ngày Chương trình cũng được phát lại vào lúc 22 giờ và 8 giờ sáng ngày hôm sau Và uh, chương trình sẽ được phát trên kênh, uh, uh, Nghệ, kênh Nghệ An, app Đời TV Go và kênh Youtube Nghệ An TV nữa Và xin được chào, hẹn gặp lại các em trong chương trình lần sau Goodbye, see Goodbye, you later. See you again.